நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற புத்தம் புதிய வீடியோக்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சாப்டர்லாம் நிறையா ஃபார்முலாஸ் வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நிறையா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எதுவும் தேவையில்லை ஒரே ஒரு ஃபார்முலா அதாவது ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இந்த ஒன்று தெரிஞ்சால் இதில் வர எல்லா கொஸ்டின்ஸும் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் தமிழில் வந்து வேகம் ஈக்குவல் டு தூரம் டிவைட் பை காலம் அதாவது கடந்த தூரம் டிவைட் பை எடுத்துக்கொண்ட காலம் அந்த தூரத்தை எடுத்து கடக்க எடுத்துக்கொண்ட காலம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பீடு அதாவது ஸ்பீடு வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் கொடுத்துருந்தா மணிக்கு இவ்வளோ வேகத்தில் போகிறாரு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா அதை வந்து மீட்டருக்கு இத்தனை மீட்டருக்கு இவ்வளோ செகண்ட்ஸில் போகிறாரு மீட்டர் பர் செகண்டாக மாத்திரக்கு ஒரு சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஸோ இது எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீனை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக எந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் தேவையில்லை கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் ஓகேவா திரு ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு மணி நேரம் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் மூவாயிரத்தி அறநூறு செகண்ட்ஸ் ஓகேவா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸு வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸு அந்த சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்க்கு மீண்டு ஒரு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் போடுவோம் இல்லையா அப்போ வந்து தௌசண்ட் டிவைட் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரம் டிவைட் பை மூவாயிரத்தி அறநூறு என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஸோ அதை தான் வந்து ஃபைவ் பை எயிட்டின் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்மில் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த உதாரணத்துக்கு வந்து அஞ் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது எப்படி வந்து மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றுறனா எயிட்டீன் இன்ட்டு தௌசண்ட் டிவைட் பை மூவாயிரத்தி அறநூறு போட்டு கூட நீங்கள் எழுதிடலாம் அதான் ஃபைவ் பை எயிட்டின் அதான் சுருக்கி போட்டிருக்காங்க ஃபைவ் பை எயிட்டின் போட்டிங்கன்னா அந்த எயிட்டின் எயிட்டினும் போயிடும் ஃபைவ் மட்டும் கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ கிலோமீட்டராக ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஃபைவ் பை எயிட்டினா இல்லை எயிட்டின் பை ஃபைவ் ஆனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பட்சத்தில் லாஜிக்காக திங்க் பண்ணணும் தௌசண்ட் ஒரு ஒன் கி ஒன் கிலோமீட்டர் கொடுத்தும் தௌசண்ட் மீட்டர் ஓகே ஒன் கிலோமீட்டர் கொடுத்து தௌசண்ட் மீட்டர் ஒன் ஹவர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அதாவது த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் அப்போ வந்து தௌசண்ட் பை த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டினாக சுருக்கும் போது வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு கன்ஃபியூஷன் வருது எயிட்டின் பை ஃபைவ் ஆ ஃபைவ் பை எயிட்டின் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த முக்கியமான விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த விஷயத்தில் வந்து எந்த கன்ஃபியூஷனும் வராது இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அதாவது என் மேன் கவர் சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் ஒய் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இன் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் தென் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் மேன் இஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் குறிப்பிட்ட தொலைவை வந்து ஒருத்தர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு வர ஒரு ஸ்பீட்லேயும் அடுத்து வந்து ஒய் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படிங்கிற ஸ்பீட்லேயும் வந்து கிடக்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய சராசரி வேகம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு இருக்கும் இது வந்து சில கொஸ்டின்ஸில் வந்து கேட்கறக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் மீதி எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலும் அந்த பேசிக்கான கான்செப்ட் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இதை பேஸ் பண்ணி எல்லா கொஸ்டின்ஸும் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் வேறு எந்த ஃபார்முலாவும் பயன்படுத்த தேவையில்லை ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஒயில் கவரிங் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் எ மேன் நோட்டீஸ்டு த டாக்டர் வாக்கிங் ஃபார் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை ஹிம் வாஸ் ஃபைவ் செவன்த் ஆஃப் ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் வட் வாஸ் ஹிஸ் ஸ்பீட் இன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே வாஸ் ஸ்பீட் வந்து மீட்டர் பர் செகண்டில் கேட்குறாங்க ஒரு ஒரு இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து செல்லும்போது ஒரு மணி நேரம் நாற்பது வினாடிகள் பிறகு அவர் கடந்த தொலைவை மீதமுள்ள தொலைவில் அஞ்சு பை ஏழு என தெரிகிறது இனில் அவர் நடந்த வேகம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க மீட்டர் பர் செகண்டில் கேட்குறாங்க ஓகே இந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இருபத்தி நாலு மீட்டர் கிலோமீட்டர் வந்து ஒருத்தர் வந்து போகணும் ஆனால் அந்த இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டரில் ஒரு மணி நேரம் நாற்பது வினாடிகள் மினிட்ஸ் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் நடந்து போயிருக்காரு ஸோ அப்போ வந்து அவர் யோசிக்கிறார்
இப்போ வந்து இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸில் இது எவ்வளோனு தெரியாது இந்த டிஸ்டன்ஸில் இவர் வந்து எக்ஸு மீட்டர்ஸ் வந்து நடந்திருக்கார் அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸு ஓகேவா அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸில் ஃபைவ் செவன்த்து தான் வந்து எக்ஸு ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸில் ஃபைவ் பை செவன்த்து தான் எக்ஸுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதை வந்து ஃபர்தராக சுருக்கும்போது ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸு ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த செவன் அங்கே போயிடுச்சுன்னா செவன் எக்ஸ் ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஓகேவா டுவெல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஓகே ஸோ எக்ஸ் வந்து டென்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ வந்து இவர் கடந்த தொலைவு வந்துட்டு பத்து கிலோமீட்டர் வந்து கடந்திருக்காரு பத்து அந்த இருபது நாலு கிலோமீட்டரில் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் கடந்திருக்காரு ஸோ இந்த பத்து கிலோமீட்டரில் இப்போ வந்து இந்த பத்து கிலோமீட்டர் வந்து அவர் கடக்க எடுத்து கொண்ட நேரம் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நமக்கு வழக்கம் போல் தெரிஞ்சது வந்துட்டு ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஸ்பீடு கேட்குறாங்க ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் ஓகே அப்போ ஸ்பீடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்பீடு தான் இதுதான் வேகம் தான் கேட்குறாங்க ஓகே ஸ்பீட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டென் கிலோமீட்டர் டைம் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஹவர் ஓகே ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறது ஒன் ஹவர் ஒன் பை ஸோ அந்த ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எழுதலாமா ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஒன் பை டூ தேர்ட்னு வரும் அதாவது ஒன் பை டூ தேர்ட் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் பை டூ தேர்ட் வந்து ஒன் பை டூ தேர்ட் என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபைவ் பை த்ரீ வருமா ஃபைவ் பை த்ரீ வரும் ஸோ இதை வந்து த்ரீ மேலே போயிடுச்சுன்னா தேர்ட்டி பை சிக்ஸ் ஃபைவ் வரும் ஸோ ஸ்பீடு வந்து சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஓகே சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இதை வந்து மீடியம் மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றணும் சிக்ஸை வந்து மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபைவ் பை எயிட்டினால் பிறக்கினா மீட்டர் பர் செகண்டாக வரும் ஸோ பிறக்கும்போது மூணு வரும் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது இதான கரெக்டான ஆப்ஷன் சரியா ஃபைவ் பை த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் இதை வந்து மீண்டும் இது பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ டூ ஓகேவா கலப்பு பண்ணலாம் ஒன் டூ பை த்ரீ எழுதலாம் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் இஃப் ஏ மேன் வாக்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஹீ மிஸ்ஸஸ் எ ட்ரெயின் பை செவன் மினிட்ஸ் ஹவ் ஆர் இஃப் ஹி வாக்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ரீச்சஸ் த ஸ்டேஷன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிஃபோர் த அரைவல் ஆஃப் ட்ரெயின் ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை ஹிம் ரீச் த ஸ்டேஷன் இது எப்படி போகிறது அப்படின்னா ஒருவர் வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து சென்று ஏழு நிமிடத்தில் வந்து ரயில் தவற விட்டுறாரு ஆனால் ஆறு கிலோமீட்டர் பர் வேகத்தில் போகும்போது ரயில் வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துரு ரயிலுக்கு வர்றதுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுறாரு இப்போ வந்து ஸ்டேஷன் வந்து அவர் இருக்கிற இடத்துக்கும் ஸ்டேஷனுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க இதுவும் ஒரு மாடரேட்டான கொஞ்சம் டஃப்பான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓகே இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னு பார்ப்போம் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது டுவெல் மினிட்ஸ் இந்த டுவெல் மினிட்ஸை வந்து ஹவராக கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் பை சிக்ஸ்டின்னு போடும்போது வந்து ஒன் பை ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகிடும் ஓகேவா ஒன் பை ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து தெரியும் ஒரு ஃபார்மில் வந்து ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தெரியும் ஓகேவா அதே மாதிரி டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு இது மாதிரி நிறைய ஃபார்ம் தெரியும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ டைத்தை வந்து கம்பேர் பண்ண போடும் ஏன்னா ரெண்டு டைம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து அதை போட போகிறோம் இப்போ வந்து எக்ஸ் பை ஃபைவ் இது வந்து எக்ஸுங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அவரோட வீட்டுக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கும் உள்ள தொலைவு ஸோ எக்ஸ் பை ஃபைவ் x பை ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி டுவெல் அப்படின்ட்டு ஸோ அது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ரயில் வர்றதுக்கு ஏழு நிமிஷத்துக்கு பின்னாடி வந்திருக்காரு ஓகேவா அதாவது
ஸோ இங்கே வந்து கான்செப்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் எக்ஸ் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ட்ரெயினுக்கு வந்து முன்னாடி ஏழு நிமிஷத்துக்கு அதாவது ட்ரெயின் போனதுக்கப்புறம் ஏழு நிமிஷம் வந்து ஏழு நிமிஷம் கழித்து வந்திருக்காரு அதாவது அந்த ஏழு நிமிஷம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு ஸோ இங்கே அட்வான்ஸாக வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து வேஸ்ட் அவருக்கு அதாவது வேஸ்ட் மாதிரி அட்வான்ஸாக வந்து ஃபைவ் நிமிட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்துட்டாரு ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் வந்து கழிச்சு எழுதுகிறோம் டைமிங் கழிச்சு எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு டைம் கழிச்சு போது டுவெல் மினிட்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ இந்த டுவெல் என்னென்னா நான் முன்னாடி கண்டிச்சு இருந்தால் டுவெல் மினிட்ஸை வந்து ஹவராக மாற்றணும் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஃபுல்லாக ஸ்பீடு வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது அதனால் வந்து ஹவராக மாற்றணும் ஓகேவா ஸோ என்ன வரும்னா ஒன் பை ஃபைவ் நான் வந்து ஹவராக மாற்றிட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் என்ன வரும்னா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைட் பை தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் வரும் ஸோ இது அடிச்சிங்கனா சிக்ஸ் ஆயிரும் ஸோ மேலே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஓகே ஸோ சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஏ அண்ட் பி ஆர் டூ ஸ்டேஷன்ஸ் த்ரீ நைன்ட்டி கிலோமீட்டர் ஆஃப் ஆடிய ட்ரெயின் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ அட் டென் ஏஎம் அண்ட் ட்ராவல் டுவார்ட்ஸ் பி அட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பவர் ஆவர் அண்ட் அனதர் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பி அண்ட் லெவன் ஏஎம் அண்ட் ட்ராவல் டுவார்ட்ஸ் அட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பவர் ஹவர் அட் வாட் டைம் டு த மீட் இதுதான் வந்து கொஸ்டின் ஏ மற்றும் பி என்ற இரு ரயில் நிலையம் முந்நூற்றி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது ஒரு ரயில் ஏலிருந்து பத்து மணி ஏஎம்முக்கு புறப்பட்டு பிஐ நோக்கி அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வருகிறது மற்றொரு ரயில் பதினோரு ஏஎம்க்கு புறப்பட்டு ஏவை நோக்கி முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பவர் வேகத்தில் வருகிறது எத்தனை மணிக்கு இரண்டும் சந்திக்கும் இதுதான் வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸு ஸோ வந்து ஸ்டேஷன் இருக்குது ஓகேவா ஸ்டேஷன் இருக்குது இது வந்து பிங்கிற ஸ்டேஷன் இது வந்து ஏங்கிற ஸ்டேஷன் இங்கே ஒரு ட்ரெயின் கிளம்பி வந்துட்டு எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டலில் போகுதுன்னா அறுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற போது இது வந்து முப்பத்தி அஞ்சுன்னு போகுது ஸோ இங்கே வந்து பத்து மணிக்கே கிளம்பிடுது ஓகே பத்து ஏஎம் இங்கே வந்து லெவன் ஏஎம்க்கு தான் வந்து கிளம்புது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு மீட் பண்ணுறவங்க கூட டைம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ பத்து மணிக்கு வந்து ஏ அப்படிங்கிற ஸ்டேஷன்லேருந்து தொடங்குற ட்ரெயின் வந்து பத்து மணிக்கே கிளம்பிடுது அப்போ வந்து ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே வந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் 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 பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா பத்து மணிக்கும் பதினோரு மணிக்கு இது பதினோரு மணிக்கு தான் இந்த ட்ரெயின் எடுக்கும் இந்த ட்ரெயின் பத்து மணிக்கு எடுத்துகிட்டு போது அந்த பதினோரு மணிக்கு இது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இது ஏற்கனவே வந்து ஒன் ஹவருக்கு வந்து அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கும் ஏன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படிங்கிறது அதோடய ஸ்பீடு அப்போ அப்போ இது வந்து டோட்டல் எவ்வளோ முந்நூற்றி தொண்ணூறு ஸோ முந்நூற்றி தொண்ணூறில் அறுபத்தஞ்சு போயிடுச்சுனா அவ்வளோனா எவ்வளோ வரும்னா த்ரீ ஸோ ஃபைவ் டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து இங்கே வந்துடும் ஓகேவா ஒன் ஹவரில் வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரெண்டு ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ இது தான் இந்த ரெண்டு ட்ரெயினோட முக்கியமான இது ஓகே ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஓகே ஸோ இப்போ முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு தான் இது இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து இது ரெண்டுமே கிடக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் சேர்ந்து கடக் கிடக்கும்போது அதாவது மீட் பண்ணக்கூடிய டைம் என்ன அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்போசிட்டில் ரெண்டு ட்ரெயின் வரும்போது ரெண்டு ட்ரெயினையும் வந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்ன ஹண்ட்ரட் ஸோ மூணு இருபத்தஞ்சு ஓகேவா மூணு இருபத்தஞ்சு தான் இதோடய மீட்டிங் டைம் ஆக்சுவலாக இங்கே ஒன் ஹவரை வந்து ஆல்ரெடி ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஏ அப்படிங்கிறது ஸோ அதுலேருந்து தான் கால் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ டோட்டல் டைம் பார்த்திங்கன்னா நாலு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு ஓகேவா நாலு மணி இருபத்தஞ்சு மினிட்ஸ் ஸோ இந்த நாலு இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது இதை வந்து ஃபுல்லாக மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க அதாவது ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் நாளை ஹால் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து ஹண் டொன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட்க்கு இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டிக்கு மாற்றும் பொழுது
பத்து பதினொன்று பதினஞ்சு பன்னெண்டு பதினஞ்சு ஒன்று பதினஞ்சு ரெண்டு பதினஞ்சு ஸோ ரெண்டு பதினஞ்சுக்கு தான் வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரெயின் வந்து மீட் பண்ணும் ஸோ அரச அகர்வாலில் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டென் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து இதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் எ தீஃப் ஸ்பாட்டட் பை எ போலீஸ்மேன் ஃப்ரம் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் When police start chase, the thief also start running. If speed of thief 8 km per hour and the policeman is 10 km per hour, how far the thief will have run before he, he is overtaken? One thief is in the middle of the road. He is in the middle of the road. So, if the thief is in the middle of the road, he is in the middle of the road. He is in the middle of the road. He is in the middle of the road. பத்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்லேயும் ஓடுறாங்க ஸோ திருடன் பிடிக்கும்போது திருடன் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருப்போம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கேள்வி நூறு மீட்டர் தொலைவில் இருக்கார் ஸோ போலீஸ் திருடன் இவர் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ஓடுறாரு ஓகே கிலோமீட்டர் பர் ஹவரையும் வச்சுங்க இவர் வந்து எட்டு கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ஓடிட்டுருக்கான் ஸோ இப்போ துரத்தி பிடிக்க திருடி பிடிக்கும்போது இந்த நூறு மீட்டருக்கு அப்புறம் திருடன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஓடியிருப்பான் இதுதான் கேள்வி இதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை வந்து எப்படி போடுறேன் இந்த இமே இந்த இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ நேரம் ஓடியிருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரம் தான் ஓடியிருப்பாங்க அதாவது திருடனை துரத்தி பிடிக்கக்கூடிய நேரமும் திருடன் ஓடின நேரமும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஏன்னா போலீஸ் வந்து துரத்தி பிடிக்கிறாரு வேகமாக போய் பிடிச்சிடுவார் ஆனால் திருடனை வந்து ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் ஓட ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் திருடனை பிடிச்சிடுறாரு ஓகே அப்போ வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் வந்து டைமை கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அப்போ நமக்கு தெரியும் வந்து நம்ம பேசிக்காக ஒரே ஃபார்மில் தான் சொன்னேன் ஸ்பீடி கோல்டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இங்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்பீடி கோல்டு டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்வல் டு ஸ்பீடி இன்ட்டு டைம் இதுதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சாரி டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன் டைம் இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து ஸோ போலீஸ் வந்து டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் வராரு அதாவது டென் இன்ட்டு எக்ஸு ஸோ எக்ஸுங்கிறது டைம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே டைத்தில் ஓடுவாங்க திருட வந்து நூறு கிலோமீட்டர் நூறு மீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா தொலைவில் இருக்கான் ஓகேவா அவனை பிடிக்கணும் அவன் வந்து எயிட் எக்ஸ் சேம் ஸ்பீடில் தான் ஓடுவான் சரியா ஸோ நூறு மீட்டரில் ஓடுவான் ஸோ இப்போ இந்த எயிட் எக்ஸ் இங்கே வந்துச்சுன்னா டூ எக்ஸ் ஆயிரும் டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஓகே அது வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸாக அதை வந்து நான் இங்கே சொல்லலை ஏன்னா வந்து ஸ்பீடு வந்து கிலோமீட்டருக்கு பர் ஹவரில் இருக்குது மீட்டர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படிங்கிறது மீட்டரில் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி அந்த ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து டோட்டலில் வந்து ஃபிஃப்டியை போடும்போது கரெக்டாக நூறு மீட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபிஃப்டி அப்படிங்கும்போது ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வந்து ஓடிப்பார் யாருன்னா போலீஸு அப்போ திருட வந்து ஃபிஃப்டி இன்ட்டு எயிட் வந்து எவ்வளோ ஓடிப்பார்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓடிப்பார் ஸோ இப்போ வந்து கணக்கு அறி சரியாக போயிடுச்சா இப்போ டோட்டலில் வந்து இங்கே வந்து நூறு கிலோமீட்டர் சேர்த்து தான் போலீஸ் ஓடிப்பார் அதனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு திருட வந்து வெறும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓடியிருக்காரு ஸோ இப்போ வந்து அவர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் இவர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓடும்போது சேஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்றாரு அப்போ திருடன் கடந்த தொலைவு வந்துட்டு எயிட் எக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து தேவையில்லாமல் மீட்டர் மீட்டர் வந்து கிலோமீட்டராகவும் கிலோமீட்டர் மீட்டராகவும் கன்வெர்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை ஸோ நமக்கு டைம் வந்து என்னென்னு தெரியாது ஆனால் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து மீட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால டேட்டா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச